हे एवरी वन दिसी कार्ड के सॉल्व गाइज आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जेई मेन्स ऑनलाइन एग्जाम जो फिजिक्स का मतलब आपका पेपर हुआ था सेवन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी का शिफ्ट वन का पेपर हमारे पास है देखेंगे कैसे ट्रिक्स के साथ आप किसी भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं गाइज ठीक है तो गाइज स्टार्ट करते हैं ऐसे हमारे केमिस्ट्री का वीडियो आ चुका है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और और इसके साथ ही क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप जेई मेन्स कंपटीशन क्रैक करना चाहते हो तो ठीक है तो बने रहिए हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है गाइज देखिए थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ मासेज दिया हुआ है मास वन पॉइंट जीरो के जी वन पॉइंट दिया हुआ है राइट ट्रैंगल के एजेज पर रखा हुआ है कॉर्नर पर रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है सिस्टम का क्या होगा गाइज तो देखो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है देखो इसका सोल्यूशन कैसे इसको लिया हुआ है किसी को भी एक पॉइंट को तुम डिफरेंस मान लिया है यहाँ से और उसको उसके डिस्टेंस लेके मान लो यहाँ पे इसको डिफरेंस माना है इसलिए जब जानते हो कि तुम्हारा क्या होता है एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपन एक्स अपन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है गाई तो एक्स पे अलग लेगा वाई एक्सिस पे अलग लेगा तो एक्स सेंटर पर लिया हुआ है तो देख ही सकते हो टू पॉइंट देख सकते हो अब तुमको समझ में आ जाएगा सोल्यूशन तो ऐसे ही सोल्यूशन हम देते रहेंगे गाइज ट्रिक्स के साथ अब आगे भी ट्रिक्स बताएंगे इसमें कोई ट्रिक्स नहीं था फॉर्मूला था बस तो गाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए क्वेश्चन एक है कि ये ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया वेब ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंस सिक्स थाउजेंड इन टेंक पॉइंट एट सेंटीमीटर फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आ गया है प्रोड्यूस एज डिफ्रैक्शन पैटर्न इट इज फाउंड दैट द सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमम इज एट सिक्सटी डिग्री फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम से सिक्सटी डिग्री का एंगल कह रहा है इट इज इफ द फर्स्ट मिनिमम इज प्रोड्यूस एट थीटा वन देन थीटा वन इज क्लोज टू गाइज सबसे पहले तुमको फॉर्मुला नॉन होना चाहिए क्या होता है डी साइन थीटा इक्वल टू लैमडा ठीक है डी साइन क्योंकि देखो डी साइन थीटा को डीएन लैमडा होता है और सेकंड मिनिमा के लिए कह रहा है तो डी डी साइन थीटा को टू लैमडा ये फॉर्मूला आपको लर्न रहेगा तो क्वेश्चन कर सकते हो आराम से हमारा डी साइन थीटा को टू लैमडा हो गया थीटा सिक्सटी डिग्री दिया हुआ है आप पुट रखोगे पुट करोगे लैमडा बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर फर्स्ट मिनिमा के लिए निकालेगा अगर तो डी साइन थीटा को लैमडा साइन थीटा लैमडा बाई डी लैमडा बाई डी का वैल्यू पता है रूट थ्री तो थीटा ट्वेंटी डिग्री के इक्वेलेंट आपका आ जाएगा गाइज क्वेश्चन को देखो सॉल्व करो वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन को हर क्वेश्चन को सॉल्व करो क्योंकि इसी क्वेश्चन मैच करते हुए अगले साल पूछे जाएंगे ठीक है गाइज कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हमको बताओ हम रिप्लाई जरूर करेंगे उसका ठीक है तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइज क्वेश्चन कर रहा है द टाइम पीरियड आप देखो ये क्वेश्चन मैंने जब आपको मॉडर्न ऑप्टिक्स पढ़ाया था ठीक है याद करिए उस वीडियो को मॉडर्न ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स आपने पढ़ा नहीं होगा मॉडर्न फिजिक्स को तो मैं नीचे क्या दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इसको मॉडर्न फिजिक्स देखिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं जैसे बताया था आपको कि वेलॉसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है रेडियस एन स्क्वायर बाई जेड वेलॉसिटी जेड बाई एन ऐसे प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनलिटी होती है गाइज तो टाइम पीरियड पूछा हुआ है दिया हुआ है वन पॉइंट सिक्स टेन टू पावर सिक्सटीन सेकंड और फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इतना फर्स्ट एक्साइड स्टेट में पूछ रहा है तो गाइज ये ऐसे निकाला है हम तुमको डायरेक्ट बताए थे कि वन बाई फ्रिक्वेंसी टाइम का क्या होता है एम क्यू बाई जेड स्क्वायर मान लो टाइम का तुमको निकालना है प्रोफेशनलिटी कैसे निकालोगे टाइम का टू क्या होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी तो टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी मतलब आर बाई वी तो आर किसके प्रश्न होता है एन स्क्वायर बाई जेड एन स्क्वायर बाई जेड का प्रश्न होता है आर उसके बाद वेलॉसिटी किसके प्रश्न है जेड बाई एन के तो उसका एन क्यू बाई जेड स्क्वायर आपका वैल्यू निकल के आता है ऐसे मैं लर्न करने का ट्रिक बताया हूँ तो आप ट्रिक्स जरूर देख लीजिए तो टाइम क्या आ गया एन क्यू बाई जेड स्क्वायर प्रोफेशनलिटी आ गया फ्रीक्वेंसी किसके आ गया जेड स्क्वायर बाई एन की फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका अपोजिट होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा अब तुम सब वैल्यू पुट कर लो हाइड्रोजन का पूछा है तो जेड तो वन ही होगा लेकिन एन की वैल्यू क्या होगी टू होगी ठीक है एन की वैल्यू जो एन की वैल्यू जो चेंज हो रही है क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड से पूछ रहा मान लीजिए अगर हाइड्रोजन आपका फर्स्ट स्टेट में वो ग्राउंड स्टेट है तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड से क्या होगा एन इक्वल टू टू होगा एन इक्वल टू टू रखा है तो यहाँ पे वन बाई एट हो गया है ठीक है तो एफ वैल्यू दी हुई है यहाँ पे वैल्यू निकालोगे एफ टू वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए वैसे हमको लग रहा है आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ठीक है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीटर ऑफ ड्राई एयर एट एस टी पी एक्सटेंड्स एडाबेटिकली का क्वेश्चन आ गया गाइज यहाँ पे गामा की वैल्यू है तो वर्क डन बाई एयर की तो तुमको सबसे पहले फॉर्मूला रखना चाहिए कि पी वी पावर गामा इक्वल टू क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है तो पी वन वी वन के पावर गामा इक्वल टू पी आई मान लो जैसे इनिशियल लेते हैं फाइनल ले लेते हैं तो पी आई वी आई गामा इक्वल
ठीक है गेट पे हमारी अलग से वीडियो आके रखी है तो चैनल पे चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि गेट पे बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है कई बच्चे छोड़ के चले आते हैं अगर आप क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं करोगे तो वैसे ही तुम्हारा रैंक नीचे हो जाएगा इजी क्वेश्चन से क्या करते हो तुम टॉपर्स की मान लो अभी तुम्हारे कट ऑफ पार करते हो लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम क्या करते हो टॉपर टॉपर के लिस्ट में आते हो तुम्हारा तो हार्ड क्वेश्चन करना जरूरी है लेकिन इजी क्वेश्चन सबसे पहले जरूरी होता है क्वेश्चन करना तो गेट का क्वेश्चन कैसे करोगे तुम जैसे मान लो ये क्या पूछा हुआ है विच गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन ठीक है और रिवर्सिबल ऑपरेशन मतलब क्या नॉट गेट रिवर्सिबल मतलब तुम लो वोल्टेज दोगे तो हाई वोल्टेज हो हाई वोल्टेज दोगे तो लो वोल्टेज हो तो देख लेते हैं इसमें तुम वैल्यू पुट करके रख दो किसी का भी ये तुमको समझ में आ गया होगा कौन कौन सा किसका सिंबल है मान लो ये किसका सिंबल है नॉट का है ये और का सिंबल है नॉट ठीक है ये भी नॉर है तो इसमें अब तुम वैल्यू पुट करके रखोगे तो क्या हो जाएगा जैसे मान लो यहाँ पे क्या कर रहा है ये तुम भेजोगे यहाँ पे तो दोनों को अलग अलग जाएगा लेकिन इसमें अगर एक ही मान लो जीरो यहाँ पे भेजते हो तो जीरो जाएगा तुम्हारा अब वैसे ही तुमको नॉट गेट है तो इसमें ट्रिक्स होना चाहिए क्योंकि नॉट गेट में क्या होता है रिवर्सिबल नॉट गेट की बात करता है तो उसमें एक ही इनपुट होता है एक ही आउटपुट होता है तुम देख सकते हो कि तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में दो इनपुट है वैसे ही गलत हो गया लेकिन फोर्थ ऑप्शन में क्या हो गया एक इनपुट है एक आउटपुट है तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट गाइज देख लीजिएगा बड़ा ट्रिक वाला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुम्हारा अब बॉब ऑफ मास एम इज टाइड देखो क्या जिसमें कोई ट्रिक नहीं है ठीक है एक क्वेश्चन लेंदी होता है कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं एक दो क्वेश्चन छोड़ने से नहीं होगा आपका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए क्या करना है इसमें एनर्जी बैलेंस करना है आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और हाफ आई ओमेगा इसका मोमेंट ऑफ एनर्जी से जो एनर्जी होता है तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करके क्या निकालोगे आप ओमेगा की वैल्यू निकालोगे वन बाई आर रूट फोर जी एच बाई थ्री भाई ये क्वेश्चन देखो कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन आया हुआ है टू इन्फाइनाइट प्लेन दो इन्फाइनाइट प्लेन है यूनिफॉर्म सर्फेस चार्ज डेंसिटी उसका प्लस सिग्मा है आर केफ्ट इन सच अवे दट द एंगल बिटवीन दम इज थर्टी डिग्री ठीक है दोनों के बीच में एंगल थर्टी डिग्री बन रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सोन बिटवीन दम इज गिवन बाई गाइज ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है किस पे पूछा हुआ है इन्फाइनाइट प्लेन है इन्फाइनाइट प्लेन का आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए सबसे पहले क्या निकालेगा एक्स डायरेक्शन में निकालो वाई डायरेक्शन में निकालो उसके बाद दोनों का क्या कर दोगे सम कर दोगे उसका तो आंसर निकल के आ जाएगा गाई तो अब एक्स वाई में कंपोनेंट लेके तुम निकालना जानते हो इसका आंसर आपके सामने है देख लेना फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अब देखो गाई ये क्वेश्चन आ गया है ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ठीक है इससे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन मन क्या था आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा देखिए पोलराइजर एनालाइजर है ठीक है तो क्या क्वेश्चन क्या पढ़ा है पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए पोलराइजर एनालाइजर सेट इज एडजस्टेड सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर इज जस्ट टेन परसेंट ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी गाइज कह रहा है कि जो ओरिजिनल आई नॉट है आई नॉट का क्या वन बाई टेन परसेंट मतलब टेन परसेंट ही ओरिजिनल इंटेंसिटी का क्या हो रहा है पास कर रहा है कमिंग आउट हो रहा है उससे तो वन तो आई नॉट बाई टेन आपका क्या हो रहा है मिल रहा है आई नॉट बाई टेन पूछ रहा है जूमिंग कर दोलराइजन पोलराइजर एनालाइजर सेट डज नॉट एब्जॉर्व इन लाइट मतलब एक भी प्रकार का तुम्हारा लाइट क्या हो रहा है लॉस नहीं हो रहा है मतलब जितना मतलब इधर इनपुट है उतना ही तुम्हारा क्या बन रहा है आउटपुट उतना ही कमिंग आउट हो रहा है उससे तो द एंगल बाई विच द एनालाइजर नीड टू बी रोटेटेड फर्दर टू रिड्यूस द आउटपुट इंटेंसिटी टू बी जीरो गाइज कह रहा है कि मतलब कितना कितना तुम उसको रोटेट कर दोगे तो कितना आपका इंटेंसिटी हो जाएगा ठीक है गाइज तो इस समय देखो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका तो आई आई इक्वल टू क्या है इनिशियल आई नॉट बाई टेन तो आई नॉट बाई टेन इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आई नॉट आई नॉट कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई रूट टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स और देखो पूछ रहा है कि मतलब कब जीरो हो जाएगी तो नाइन्टी डिग्री पर आपकी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है क्योंकि कॉस नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो सेवेंटी थीटा की वैल्यू आ रही है एटीन पॉइंट फोर डिग्री क्या आ जाएगा आपका आंसर इसका निकल के चला जाएगा थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दो पहले प्लेट कैपेसिटर के बीच पूछ रहा है के की वैल्यू दी हुई है के एक्स इक्वल टू के वन प्लस अल्फा एक्स वेर एक्स इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स इफ अल्फा डी लेस देन वन द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाय द एक्सप्रेशन गाइज देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम क्या करोगे इसको इंटीग्रेट करोगे पहले क्योंकि के एक्स इक्वल टू के वन प्लस अल्फा एक्स को के वेरी कर रहा है ठीक है तुम जितना मतलब पैरल एक्स पैरल कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस मान लो एक्स है तो उसमें छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी उसके हिसाब से क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसको देख लीजिएगा गाइज ठीक है जो आसान आसान क्व
गाइज ये क्वेश्चन कर रहा है तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा कि क्या क्या होता है क्योंकि इसी बेसिस पर क्वेश्चन आपका निकल के आता है गाइज तो ये लर्न कर लीजिएगा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा थर्टीन क्वेश्चन है गाइज कंसिडर सर्कुलर क्वाइल ऑफ वायर कैरिंग करेंट कॉन्स्टेंट करेंट आई फॉर्मिंग मैग्नेटिक डाइपोल द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इन्फाइनाइट प्लेन दैट कंटेन्स द सर्कुलर क्वाइल एंड एक्सक्लूडिंग द सर्कुलर क्वाइल एरिया इज गिवन बाई फाइव फाइव वन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर एरिया क्वाइल एरिया इज गिवन बाई फाइव नॉट विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट गाइज कह रहा है फाइव वन और फाइव नॉट पर कंपेरिजन करिए तो फाइव आई क्या है तुम देख सकते हो क्या होगा दोनों एक दूसरे क्या होगा अपोजिट होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने लिखा है एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है कभी भी क्लोज लूप बनाती है आप इसका मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी में आप क्या करें होंगे पढ़े होंगे आप तो हेंस इच लाइन फ्रॉम सर्कुलर एरिया विल पॉज थ्रू आउटर एरिया इन अपोजिट डायरेक्शन मान लो अगर जैसे तुम अगर इस डायरेक्शन से किसी भी मान लो जैसे मान लेते हैं सर्किल तुमको दिख रहा होगा मान लो सर्किल तुम इस डायरेक्शन से अगर देखते हो इस डायरेक्शन से देखते हो तुमको डायरेक्शन इसका मान लो जैसे क्लॉकवाइज इधर दिख रहा है इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो दोनों डायरेक्शन मान लो इधर से पॉजिटिव दिख रहा है तो तुमको इधर से क्या होगा नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा ठीक है तो ये ऐसे समझ सकते हो एग्जांपल से अब देखते हैं फोर्टीन क्वेश्चन दिया हुआ है रेजिस्टेंस सर्किट रेजिस्टेंस सर्किट से क्वेश्चन बन के आया है तो करंट निकालना है आई वन करंट निकालना है सबसे पहले क्या करोगे तुम सबसे पहले उस जो भी सर्किट दिया हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे उसके बाद टोटल करंट निकालेंगे और देखेंगे कि अगर पैरल में है तो उसके हिसाब से वेरी करेंगे पैरल में क्या होता है कि वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है करंट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वी इक्वल टू क्या होता है आई तो आई इक्वल टू क्या होता है वी वाई तो करंट क्या होता है इनवर्सली पोर्सनल टू रेजिस्टेंस होता है तो मतलब करंट जो जाएगा उसमें अगर जो मान लो ज्यादा रेजिस्टेंस है उसमें कम जाएगा करंट जो मान लो कम रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा जाएगा करंट समझ सकते हो वी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला फॉलो करता है ओमसला गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स है वन स्ट्रेट लाइन मास दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है सब दिया हुआ है यंग मॉडल्स दिया हुआ है तो ठीक है स्पीड दिया हुआ है तो गाइस कैसे निकालोगे क्वेश्चन देखते हैं बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बन के आया हुआ है गाइस ठीक है तो वी इक्वल टू क्या होता है रूट टी बाई यू इक्वल टू रूट टू रूट टी ए अपॉन एम यू स्टेस इक्वल टू क्या होता है वाई इन टू स्टेन वाई क्या है यंग्स मॉडल्स दिया हुआ है आपके यंग्स मॉडल यंग्स मॉडल्स की वैल्यू तो यंग्स मॉडल्स की वैल्यू दी हुई है आप इतना तो निकाल ही लोगे डेल्टा एल की वैल्यू निकालना है आपको डेल्टा एल इक्वल टू वी स्क्वायर एम बाई वाई है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे जब तो ये डेल्टा एल की वैल्यू निकल के आपको आती है गाइज क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है इसको आपको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में फॉर्मूले करके सॉल्व करना है मैं अगर लास्ट में आपको क्या करूँगा कि प्रोवाइड कर दूंगा अभी जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा कि आप एक ही वीडियो में एक ही शॉर्ट वन शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा फॉर्मूला कवर होगा क्लास इलेवन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक बस उस फॉर्मूला को पढ़ के जाओगे तुम्हारा एग्जाम बहुत ही अच्छा हो जाएगा गाइस देखते हैं क्वेश्चन मन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब से यही क्वेश्चन मन के आता है नहीं तो एक बन के आता है क्या कि किसका वेबलेंथ का वेबलेंथ का तुम्हारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर पूछ लेता है जैसे तो इफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब गिवन बाई बी वेक्टर इक्वल टू थ्री इंटेंग पॉ माइनस एट साइन वन बाई वन पॉइंट सिक्स इन टेन की पावर थ्री एक्स प्लस फोर्टी एट इंटू टेन की पावर टेन टी जे कैप टेस्ला देन वाट विल भी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस सबसे पहली बात होती है कि तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो ये बी नॉट होती है वैल्यू बी नॉट इक्वल टू क्या होता है ई नॉट इक्वल टू क्या होता है बी नॉट सी बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी होता है तो यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू तुम निकाल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट्यूड का वैल्यू निकाल लोगे वहाँ पर रख दोगे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट्यूड की वैल्यू नाइन आ जाएगा नाइन देखोगे एक ही ऑप्शन में करेक्ट कर दोगे नहीं तो वैसे क्या होता है वैसे वैल्यू फुट करके देख सकते हो गाइज ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन क्वेश्चन आया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस निकालना है शुड बी क्लोज टू तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन दिया हुआ थ्री सेवेंटी फाइव एफ नॉट दिया हुआ फाइव एम एम तो केस फर्स्ट लगाएंगे कि अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है दूसरा क्या होता है फाइनल इमेज क्या बनता है नियर डिस्टेंस बन रहा है उसके बाद दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है अलग अलग फार्मूला होता है उसको लर्न करें अलग अलग फार्मूला लगाओगे तो इसका आंसर आपको निकल के चलाएगा गाइज नई फार्मूला लर्न हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं फार्मूला अभी प्रोवाइड कर दूंगा आपको ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सिक्सटी एच पी ठीक है एच पी समझ लो हॉर्स पावर हॉर्स पावर में कितना टू फोर्टी सिक्स तो हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट एंड एलिवेटर हैविंग अ मैक्सिमम मैक्सिमम टोटल लो
एल बाई फोर से जो पास कर रहा है गाइज तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आई क्या होता है सेंटर पे क्या होता है एम एल स्क्वायर बेटेल होता है एम एल स्क्वायर बेटेल तुम याद करो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है उसके बाद एल बाई फोर डिस्टेंस में पूछा एम एल बाई फोर का होल स्क्वायर अब गाइज तुम्हारा के पूछा है रिटर्स ऑफ्रेशन क्या होता है के स्क्वायर के होता है रिटर्स ऑफ्रेशन ठीक है के कैसे निकालोगे आई इक्वल टू क्या होता है एम के स्क्वायर एम के स्क्वायर इक्वल टू टोटल एनर्सिया टोटल एनर्सिया इक्वल टोटल एनर्सिया ठीक है तो टोटल एनर्सिया फॉर्मुला तो एम के स्क्वायर टोटल एनर्सिया तुम फॉर्मुले जो निकाले ठीक है तो फॉर्म फॉर्मुलेटिकल ठीक है और जो तुम एक्सपेरिमेंटल उन दोनों की वैल्यू को रिलीज करोगे तुम्हारा के वैल्यू आ जाएगी गाइज सी वी बाई सी से क्वेश्चन मन क्या हुआ है कि गामा मिक्सचर इक्वल टू फॉर्मुला आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बीएचयू बी वगैरह सब में क्वेश्चन आया हुआ है गामा मिक्सचर इक्वल टू क्या होता है एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू अपन एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू गाइज कई बार क्वेश्चन गलत गलत कर देते हैं बच्चे गामा मिक्सर इक्वल टू आराम से गलत करके चले जाते हैं सी टोटल सी अपन टोटल सी लगा देते हैं लेकिन वहाँ पर फॉर्मुला गलत हो जाता है तुम्हारे को नंबर ऑफ मोस्ट डिफरेंट हो जाते हैं तो इक्वल टू एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू अपन एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू गाइज वहाँ से फॉर्मुला यूज करके निकाल दिया है क्वेश्चन का आंसर अब गाइज देख लो ये सब क्वेश्चंस आते हैं जिसके जिसके मान लो जैसे क्वेश्चन इस पर क्या होता है निगेटिव मार्किंग नहीं होता है गाइज तो बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटेंसिटी दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है इसमें तो तुम निकाल सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटॉन गाइज सबका फॉर्मुला लिखा हुआ देख देख लीजिए नहीं समझ में पूछ लीजिएगा अब देखिए गाइज ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वांटिटी ऑफ लक्स थ्रू द लूप ए बी सी डी ई एफ ए देख लीजिएगा गाइज ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा अब क्या पूछा है नॉन आइसोट्रो नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड मेटल क्यूब कोफिशेंट दिया हुआ है लीनियर लीनियर एक्सपेंशन का दिया हुआ है तो तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल टोटल क्या होता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड तीनों को क्या कर दिया है ऐड कर दिया है तीनों को ऐड करोगे तुम्हारा वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा अब गाइज देखो कि तुम्हारा ये कैनॉट इंजन से क्वेश्चन आया हुआ है कैनॉट इंजन से मैंने बताया था क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट बन के तो एफिशियंसी फॉर्मुला होता है वन बाई टी एल वन माइनस टी एल बाई से फॉर्मुला निकालोगे आपका वन के चला आएगा कैनॉट इंजन का आंसर गाइज ये क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये से पूछ रहा है कि पार्टिकल है कोई फ्रिक्शन लेस ट्रैक है ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए हाईएस्ट हाइट उसका दो मीटर है तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो काइनेटिक इसका आंसर टेन होगा इसमें कैसे हम मैंने सॉल्व किया है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एम जी अच्छा बस कितना हाइट जा रहा है वो मैटर करता है ना कि कितना लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो मैटर नहीं करता कितना हाइट है वो मैटर करता है तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम तो वन इंटू टेन इंटू वन टेन जूल इसका आंसर होगा गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करिए चैनल को गाइज अगर आप ऐसे ही अगर तैयार करते रहोगे हमारे साथ ऐसे ही पेपर सॉल्व करते रहोगे तो तुम तो एक दिन सक्सेस एक दिन आईआईटी में जाने से कोई नहीं रुक सकेगा गाइज तो कोई भी डाउट हो बेहिशक पूछिए मैं आपके साथ हूँ ठीक है गाइज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करिए ठीक है गाइज ओके बाय